Olá, benfiquistas! Antes de mergulharmos nas últimas notícias sobre o nosso clube, lembrem-se de se inscrever no canal Notícias do Benfica. Deixem seu like, comentem no vídeo e ativem o sino das notificações na opção Todas, para não perderem nenhuma atualização. Vamos juntos acompanhar tudo sobre o nosso glorioso Benfica. O empresário de Tiago Gouveia, Arthur Fernandes, confirmou nesta sexta-feira que o Spartak Moscovo demonstrou interesse no jovem extremo formado pelo Benfica. Em uma entrevista ao portal Sport24, Fernandes ressaltou que agora cabe ao Benfica decidir o futuro do jogador. A possibilidade existe, mas até o momento ninguém me contatou diretamente. Provavelmente, o Benfica já está ciente do interesse. Atualmente, a janela de transferências está fechada. Quem é o diretor desportivo do Benfica? Tomás Amaral? Agora entendo porque o Spartak Moscovo está interessado, declarou Arthur Fernandes. Fernandes também mencionou a vontade de Tiago Gouveia de permanecer no Benfica. O Tiago deseja ficar no Benfica porque acredita que tem potencial para se tornar titular. No final da temporada, caberá ao clube e à equipe técnica tomar uma decisão sobre o futuro dele, concluiu. Durante esta temporada, Tiago Gouveia participou de 25 jogos pelo Benfica, somando um total de 660 minutos em campo. Destes jogos, ele foi titular em apenas 5 ocasiões, mas conseguiu marcar 4 gols e fornecer 3 assistências. O jovem jogador, apesar de ter tempo de jogo limitado, mostrou potencial e eficácia em suas oportunidades, o que despertou o interesse de outros clubes, como o Spartak Moscovo. O interesse do clube russo ressalta a crescente visibilidade de Tiago Gouveia no cenário europeu. Com a janela de transferências fechada no momento, qualquer movimentação oficial só poderá acontecer na próxima abertura. Enquanto isso... Gouveia continuará trabalhando para conquistar mais espaço e demonstrar seu valor na equipe principal do Benfica. A decisão final sobre o futuro de Tiago Gouveia dependerá não apenas das negociações entre os clubes, mas também do planejamento do Benfica para a próxima temporada e das aspirações do jogador em sua carreira.